Я заметила, что за период, э, когда мы ездили на Альфу, э, со мной стали происходить очень положительные события. Все плохое и отрицательное э, отодвинулось. В Атланте много церквей, много всяких вероисповеданий, но никто никогда ничего подобного не делал раньше. То, что обратили внимание на неверующих людей, постарались привести, привести их к Богу, это очень дорого стоит. Неизгладимые эмоции, впечатления лично для меня. Также хочу сказать всем тем людям, у которых есть какие-то сомнения, какие-то вопросы в вере, в религии. Не стесняйтесь, приходите на следующий э, альфа-курс. Я уверен, что на нем вы найдете очень многие ответы для себя, и вы поймете то, чего раньше не понимали. Hey, hey, church family, welcome once again. Here at Living Water, our mission is people, families, and generation. Доброе утро, наша дорогая церковь. Наша миссия — это люди, семьи и поколения. So, are you new here? We would love to meet you. Please text hello to the number on the screen, even if you're joining us online. If you're with us in person, come soon by the welcome desk for a special gift. Если вы впервые или вы желаете получать самую свежую информацию о всех церковных событиях, отправьте слово hello на номер, который вы видите на экране, и вы будете подключены к нашей рассылке. Now, here are our upcoming events. И теперь о наших предстоящих событиях. Yo, come join us on September 24th for our The One Anniversary Celebration with Daniel Kalenda. Please invite all your friends and family. 24 сентября – годовщина нашей церкви. Мы будем ее праздновать вместе с гостем Дэниелом Календе. Приглашайте друзей и проведем это время вместе. For our weekly events and other information, visit our website and social media. Еженедельное расписание вы можете получить или найти на нашем веб-сайте. Also, you can visit our welcome desk for any additional questions, information about our church and events. По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться на welcome desk. We thank you as always for listening in person and online. God bless. Благодарим за ваше внимание и благословляем вас. Hey everyone, this is Pastor Emmanuel of Living Water Church and I have some exciting news for you. It's been a little bit over a year since we were able to move into this beautiful Buford Living Water location. And now the Lord has given us a great opportunity. As you can see behind me and, and beside me, there is over two acres of property that we desire to expand for our kids center of our generations department would you be so generous to consider giving into this project i believe you will be blessed by it by expanding the kingdom of god with us may the lord bless you greatly
What a blessing it is to be in the house of the Lord. We're so glad that you're here. Come and join us with worship today. Come on. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything
worship the Lamb. He is worthy, oh Lift up your voice this morning. Cry out worthy. He is worthy. He is worthy. Yes. He is worthy. He is worthy. So worthy. Sing it out. Yes. He is worthy. Father, we lift you on high. You are the Alpha and Omega, the beginning and the end. We have worshipped you with song, and now, Lord, with our own words, we want to lift your name on high. Will you begin right now with your own words just to glorify him? Своими словами просто возлечь его. With your own words, give him the glory. With your own words, begin to thank him. Hey, we thank you. Shakala mana glamana slava hallelujah. Begin to pray in the heavenly language this morning, church. Sing him a new song. 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 Whoa. 
Sing him a new song. Sing him a new song. Shaka la manu Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Lord, we thank you that in your presence, everything has to change. We thank you for the peace and we thank you for the joy. The joy of the Lord is our strength. And Father, we are thanking you in advance for you have prepared a table and at this table there is everything that we need for the journey ahead we thank you that we are called more than conquerors we thank you that you have made us victorious we thank you that the king of glory is around us surrounding us shakala mana glory and we thank you that coming out of this house we will never be the same so father everyone in this place everyone watching online holy ghost may you touch them transform them renew them turn their world around in jesus mighty name we pray and everybody shouted really loudly in the house of the lord come on give god a shout Hallelujah. Just for a few minutes, you're going to find a seat and slap somebody. Tell them, I'm so glad you're in the house of the Lord today. Come on, somebody, give them a hug. If you're into holy kisses, give them a holy kiss. I don't know, do something here this morning. Hallelujah. Isn't the Lord amazing? I heard two people, isn't the Lord amazing? <laughs> Hallelujah. Well, uh, thank you for coming, Living Water Church. Um, and I just want to welcome everyone who's here for the first or second time. Would you just, just lift up your hands so we can see you? First or second timers, come on. Can we welcome here, them here this morning? Come on, Living Water fam, you can do better than that. Welcome. And I want to tell you, every day there's something special here at this house. And if, you, uh, if you're here for the first time, you're like, wait a minute, Pastor, where's Kati, your translator? And I want to tell you, she's still here. Plus, we added uh, some other languages that are coming up. And so, if you don't understand me, if you don't understand me, what is this Pastor saying? Take the earphones, take this piece of paper. И когда вы загрузите ваш телефон, я надеюсь, я правильно говорю по-русски, да, э, э, с этими QR-кодами, этими компьютеризациями, э, то там будет э, вас спросить код. И код здесь написан где-то. Вам, может быть, некоторым нужно одеть очки, чтобы увидеть этот код. Но оно все здесь. Друзья, uh, friends, we have a wonderful guest here this morning. And after, come on, somebody guest <laughs> and after spending some uh, wonderful time with pastor Andre Shapoval I understood that he's not just a guest but he is a family member for Living Water Church I speak that prophetically because I felt something yesterday come on can we give God a shout and a praise yeah. and raise up a hallelujah in the house of the Lord You know, when, when Peter caught a whole bunch of fish, 
He says, I can't do this on my own. And I want to tell you that the Lord is sending out such blessings, such favor, that we can't do this thing, the kingdom of God, by ourselves. We, uh, we need others to come alongside and us coming alongside others to do the work of the kingdom. Come on, somebody, to do the work of the kingdom. And so just really quickly, I have a few announcements. And I want to tell you that everything, every day, something's happening at Living Water Church. Lives are being changed. Broken lives are restored. Come on, people are coming to Jesus. We hear testimonies of healing and restoration. Addiction being broken in Jesus' name. I just want to ask, if the Lord has done something in your life in the last several weeks, can you give God a hallelujah? Can you give God a shout? Come on, anybody with a testimony, give God a shout of praise. Say, thank you, Father. Thank you, Lord, for your goodness. And before we go into offering, uh, I have uh, a few things that we want to highlight. By the way, right behind every seat is a few announcements. Grab those pamphlets, take them home, read them, pray about them. I'm telling you, God is doing something so good and something so powerful. You don't want to miss it. Come on. And so right now, Yerzhan, Pastor Yerzhan, somewhere in the house, he's going to run out to the stage really quickly or jump out, whichever, and uh, tell you a little bit about what Living Water is doing in the next season in October. Come on, let's give it up for Yerzhan. <laughs> Microphone, you want to speak into mine? Приветствую, церковь. А, кто здесь верит, что он спасен? Поднимите руку, пожалуйста. Hello, dear church. Please lift up your hand if you believe that you are saved. Ну, не все, но большинство All right. людей. At least we have more than half. А, Иисус Jesus учил три года учеников. Taught his disciples for three years. И самое важное, что он сказал перед тем, как уйти на небеса, он сделал заключение. He made a, he sent them a commission. Он сказал своей церкви, идите и проповедуйте Евангелие всему творению. Он сказал, вы знаете путь к Богу. He said, you know the way to God. Приведите туда других людей. Бог не призвал нас спастись только лишь бы самим. Бог не призвал церковь закрыться в четырех стенах и наслаждаться Его присутствием. His intent for the church wasn't for us to lock up ourselves within four walls. Если бы так первая церковь мыслила, нас бы сегодня с вами не было бы. Because if that was the mindset of the early church, then we would not be here today. Но Иисус сказал, идите и проповедуйте Евангелие. But Jesus said, go and preach the gospel. Иисус поручил нам расширять пределы царства на этой земле. Jesus gave us the commission to expand the walls of the church here on earth. И наша церковь начинает альфа-курс. So 6 октября в 7 часов вечера PM, будет первая встреча. И у нас их будет всего 10. И если вы думаете, ну я вот не умею проповедовать правильно, я, не, я стесняюсь или еще что-то. Просто возьмите своего друга или близкого и приведите его сюда на Альфа-курс. Alpha и мы позаботимся о нем. У them. нас есть команда профессионалов. We have a team of professionals. Там будет очень крутая атмосфера. And we will have a great atmosphere куда there. люди будут хотеть возвращаться снова и снова. Where people will desire to come back to that atmosphere. И в, в фойе у нас будет Альфа-стол. And over there in the hall, we will have alpha tables. Вы там сможете взять визитки. 
And you will there be able to grab a card. На русском или на английском языке. Whether Russian or English is your language of choice. Чтобы пригласить своих знакомых и близких. So you can invite your friends and relatives. Если вы увидите человека вот с такой наклейкой. And if you see someone with a sticker like this. Вы у него можете узнать подробнее информацию об Альфе. Then you can find out all and any details from them. И еще. And again. На первой встрече. At the first meeting. У нас будет настоящий узбекский плов. We will have true uh, Uzbekistan plov. Так что приглашайте своих друзей и близких и приходите сами вместе с ними. So please invite your friends and relatives and partake in us in this. Пусть вас Господь благословит. And may the Lord bless you. Come on, everybody, let's give it up. We also have a special announcement, Pastor Vasily and Anna. Uh, we are about to do something huge, and just take a few minutes and, and tell the church about it. Спасибо, дорогая церковь, спасибо, пастор. Thank you, your church. Thank you, pastor. Uh, на самом деле, да, как пастор объявил, это что-то большое для нас. Truly, as pastor said, this is something great for us. Потому что последних 20 лет мы постоянно в служении каждое воскресенье. Because over the past 20 years, we've been in church and ministry all the time. И помимо нашего служения воскресенья, у нас есть команда Imprint Band. Это наше социальное служение миссионерское. And as a compliment to our ministry in the church, we have our ministry outside of the church, which is которым, Imprint Band, the international ministry. С которым мы ездим в разные туры. На данный момент Бог нам положил на сердце, Он дал нам увидеть. Это благотворительный тур. And we always go on tour, and but this tour, the Lord put us on our heart to do a benefit or a missionary tour. Поддержку сирот. To support the orphans. И вы знаете, Бог дал четко увидеть. Это. And the Lord gave us a clear vision. Это дети сироты войны, которые которых отцы погибли. These children are orphans from the from Ukraine, where their fathers have died, or they have become disabled. И также женщины, которые это семьи, которые ранены, больные, и мы наблюдая за этим всем, мы думали, в чем наша миссия, как мы можем помочь. Or these are widows, these are families that have been hurt, and as we observed all of this, we thought to ourselves, how can we help? What can we do? Господь сказал, я Бог вдове сирот. The Lord said that He is the God on the side of the orphans and the widows. Иаков говорит, чистое и непорочное благочестие пред Богом и отцем есть, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях, хранить себя нескорнёмным от мира. And James 1:27 says, pure and undefiled religion is this: to take care of orphans and widows in this in their distress and to be undefiled from the world. Вы знаете, слово презирать это интересно такое слово, оно обозначает смотреть со вниманием, с участием, соучаственно и милосердно. To gaze means to behold with full attention and full capacity. Бог дал четко увидеть тысяча долларов на каждую семью. And the Lord gave us a clear vision where we are raising a thousand dollars for each family. Тысяча долларов, чтобы им прожить хотя бы год, это какие-то продукты, это какая-то минимальная необходимость. A thousand dollars for them to be able to live at least one year to buy groceries and anything else they may need. Бог дал увидеть сто детей, это сто тысяч долларов. The Lord allowed us to see a hundred kids, and this is a hundred thousand dollars. Я говорю, Боже, как мы поедем? Я один не могу это осуществить. And I thought to myself, Lord, how can we do this? I alone will not be able to. Бог говорит, есть команда, поднимайся и едь. And but the Lord said that you have a team that I have given you, and go. Как я буду ехать по Америке? Каждый билет стоит 500 долларов на одного человека, если где-то лететь. How can I travel America? One ticket is at least 500 dollars. How can I fly a team out? Нас 12 человек. There's 12 of us. У нас нет спонсора. We don't have a sponsor. Но у нас есть Бог и есть видение. But we have our Lord and we have a vision. Все ребята оставляют работу и едут. Every single person involved is leaving behind their work and is going. Мы еще не знаем до конца всех деталей, но мы верим, что Бог в этом проекте. We don't know all the details yet, but we know that the Lord has us and He is with us. Потому что Он есть Бог вдовы сирот. Because He is the God of the orphans and the widows. Мы не можем, мы не должны и мы не хотим быть только наблюдателями. We can't and we don't want to and we won't be simply observers and bystanders. Но мы хотим быть частью Божьего дела. But we want to be a part of the Lord's doing. Мы молимся о том, чтобы сердца наши были чувственны и чувствительны к тому, кому нужна 
помощь. Дорогие друзья, от всего сердца мы хотим пригласить вас. 1 октября здесь, в помещении церкви Living Water, состоится концерт. Dear friends, and we want to invite you October 1st within the walls of this church we will have our concert. Вы можете увидеть расписание всех концертов вот на You can see all the, all the dates in the schedule. Также на наших социальных сетях там более подробная информация. All details can be found on our social media. Um, билет uh, на такой концерт платный, потому что это благотворительный концерт, как вы поняли, очень много всего нужно сделать. И самое важное — это собрать средства, чтобы благословить и чтобы быть проводниками Божьей любви для таких нуждающихся семей. Now, due to the fact that this is a tour, that is all the funds are going to help those in need, tickets do, that you do have to pay to enter and tickets do cost money, but all of the finances are going to help those in need. And I pray that we will be there and the Lord's love will be active so that we will be able to partake in this vision. Пожалуйста, распространяйте информацию, приглашайте своих друзей. Please, please share all information and all details. И я верю, что вместе мы большая сила. This is the promise that Jesus himself had spoken. And Living Water Church is not just about, well, you know, we got to uh, pay for the bills. No, no, no. We are about people, families, generations spreading, spreading the gospel, expanding the kingdom of God. And so I just want to ask you to partner along and to be a part of what God is doing on the earth today. And so it's very simple. There's different ways to give. Oh, there we go. There's a screen. Here is what the Lord has spoken to me. He says, Emmanuel, I want you to expand this building. And I said, Lord, we, how? We're, you know, paying bills and we're doing things already for your kingdom. I said, how are we going to, where are we going to get $350,000? And he says, don't worry about it. The Lord says, don't worry about it. Just do my work and I'll bring it in. And so if you will be so faithful to the Lord's work and say, Pastor, I want to be a part of what the Lord is doing. Come alongside. You can give today in different ways. Uh, and if you have an Android or a, or a, a iPhone, whichever way, uh, a Cash App, PayPal, come on somebody. So many different ways uh, to give. Also, the ushers will come by. It is more blessed to give than to receive. I just want to tell you that the air that you breathe was given to you by God. The water that you drink was given to you by God. And so all we're doing is just giving back to Him what He has already given. Right now, I want to bless you. Would you just lift up your hands? Father, I pray for every single man, woman, and child. Lord, I pray that your abundance would come. Lord, I pray that your favor would cover every single house, every single family, every single person, business in this house. Lord, I'm praying for an overflow in Jesus' name. Father, right now, release ideas that will be patented. Release business ideas that will be opened up. Father, release ideas for books in Jesus' mighty name. Father God, raise up mighty men and women that will take high places in society today. I pray this all in Jesus' mighty name. And everybody said, Amen and Amen and Amen. If you believe in that, give God a shout of praise and glory. The usher will come by right now and as you sit I want to welcome a dear pastor and friend Pastor Andre Shapoval from Flame of Fire are you ready for fire this morning we got over here как you сегодня закричите аллилуйя аллилуйя аллилуйя
Pastor, it was such a blessing and it is such a blessing. May the Lord bless you. Thank you. Wow. Как же мне так поставить вот эту чашку, чтобы кофе на вас не разлилось? Вот, God first, coffee second. <laughs> да, простите, я просто за то, что у меня организм не, пере, не успевает перестраиваться. У меня организм в шоке. Просто из-за того, что нам приходится с одного места в другое. Вот, и я не успеваю с одного перестроиться, надо лететь дальше. And uh, so there's so much going on that I need to be able to transition from one thing to another really quickly. Вот, поэтому я вижу, что вы просите меня, это грех не к смерти, чтобы вы знали. And so if you'll forgive me, this is not a sin unto death, so to speak. Это на спасение не влияет. Because it doesn't affect your salvation. Главное, чтобы оно не разлилось. Sure Во-первых, я очень рад быть здесь, правда. Off, so И пусть это не будут, знаете, обычные фразы. Я в случайности абсолютно не верю. Я верю, что у Бога есть... Его намерение. Бога есть Его планы, и Он сам сводит, как-то соединяет, объединяет, и направляет. И... Himself... Мы одна большая Божья семья. Sorry, can you remove my voice from my ears, please? Oh, your voice from your ears. Yeah, so confusing. <laughs> То есть ты сама себя чуть ли не переводишь. Pretty much right? interpreting for my own self at this point. <laughs> да. Thank you so much. Да. Вот, поэтому пастор Эммануил, спасибо огромное. Пастор Эммануил, a huge thank you. Ваша жена и вообще вся команда, you все служители, team, все лидеры. А, спасибо вам. Oh, вот, я благословляю всю эту большую семью. So всех ашеров, служителей, лид... вот, директоров воскресных школ, операторов, музыканты, левиты. Просто благослови вас Господь. Sort of Каждый the человек Lord важен, нету маленьких вещей. Because everybody is important, there is nothing that is non-consequential. Василий, ваша команда Imprint, я слушаю ваши песни, класс, просто супер, молодцы. Pastor Vasily and the whole team actually listen to your songs. Да, благослови вас Бог. So may the Lord bless you. Все, я больше не хочу о себе и даже не чувствую в этом нужды, я хочу пойти к Слову. And I don't want to talk about myself because I don't think that there's a need of it. We're going to transition directly to the Word. Давайте почти Божье Слово. And so let's really truly honor the Word of God. Вот, и мы откроем Исаия 33 глава. And we're going to open up to Isaiah chapter 33. Исаия 33 глава. Isaiah 33. С 13 стиха. And we're going to begin with verse 13. Слушайте дальние, Hear you who are far off, что сделаю я, what I have done. и вы ближние, and you who are near, познайте могущество мое. Acknowledge my might. Еще раз. Let me repeat that. Слушайте дальние. Hear you who are far Всех off. онлайн приветствуем вас. We say hello to everyone joining us online. <laughs> да, слушайте дальние. Hear you who are far off. Что сделаю я? What I have done. Это Бог говорит. This is God speaking here. И вы ближние. And you who are near. Познайте могущество мое. Acknowledge my might. Э, скажите слово познайте. I want you to repeat this. Acknowledge. Могущество мое. My might. Это желание Бога. This is the very desires of God. Познайте мое могущество. Come to know my might. Познайте мое могущество. Come to know my might. Устрашились грешники на Сионе. The sinners in Zion are afraid. Сион это не Синай. Zion is not Sinai. Синай это старый завет. Sinai is the Old Testament. Сион это новый завет. Zion is the New Testament. Это высшая гора. It is that higher mountain. Гора Сион, которая будет превыше всяких гор. Mount Zion will be above every other hill. Это высшая власть. It is that higher authority. Come on, help me, somebody. 
Zion is that new covenant or new Zion testament. Zion is that higher authority. Библия говорит, что гора дома Божьего будет выше всех гор. The Bible tells us that the mountain of the house of the Lord will be higher than every other mountain. город наверху горы. And he said that you are a city placed at top of a hill. город наверху горы. You are the city on top of the hill, the mountain. Внимательно слушай. And pay attention here. И Библия говорит, что грешник. And the Bible tells us here that the sinners устрашились на сегодня. Are afraid, but they're in Zion. И написано трепет овладел нечестивым. And then it continues on to say that trembling has seized the godless. Кто из нас Who among us может жить при огне пожирающем? Can dwell with the consuming fire. Скажите жить. I want you to say dwell. Я просто подчеркну некоторые слова. And I'm going to accent certain words here. Жить при огне пожирающем. Если бы это не было возможным, so possible, то не стоял бы этот вопрос. Вопрос не в том, что это невозможно. So what, вопрос, кто из нас is, может жить при огне пожирающем? The, uh, кто из нас может жить при вечном пламени? Скажите жить. I want you to say dwell. При вечном пламени. It's this, with the everlasting burning. Я не говорю, когда ты погорел шесть месяцев. I'm not talking about you just being lit for about six months. Погорел годик. You know, you were there on fire for about a year. Речь не об этом. That's not what we're talking about here. Речь не о эмоциональных переживаниях. It's not about an emotional experience. Речь не тогда, когда ты приходишь в это пламя. It's not about you just coming to this burning. Речь в том, что кто может жить. But the question that's posed is who can dwell. При вечном пламени. With everlasting burnings. 15 стих. Verse 15. Тот, кто ходит в правде He who walks righteously и говорит истину, and speaks uprightly, кто презирает корысть who despises the gain of oppressions, от притеснителя, of oppressions, удерживает руки свои от взятых, who shakes his hands lest they hold a bribe, затыкает уши свои, who stops his ears, чтобы не слышать о кровопролитии, from hearing of bloodshed, закрывает глаза свои, and shuts his eyes, чтобы не видеть зла, from looking on evil. И как результат, and as a result of that, 16 стих. Тот будет обитать на высотах. He will dwell on the heights. Тот будет He will обитать dwell, dwell, жить meaning live на высотах. On the heights. Давайте еще раз скажем. Он будет Let's repeat this. He will dwell обитать dwell на высотах. On the heights. Значит, не все там. Then that means that not everybody is actually there. А кто знает, что с высоты ты по-другому видишь все? And who of you knows that when you're up on a high mountain, you see things quite differently from that point? Я часто в самолетах. Oftentimes I get to travel in planes. Пока ты внизу. And so long as you're on the ground. Ты видишь до забора. You see just leading up to that fence. Мне кажется, это весь мир. And you think that's the whole world. Да, пока ты не поднялся вверх. Until you rise above. Интересно, что когда ты поднимаешься вверх. And it's interesting that as you rise above. Ты способен видеть территорию от начала до конца. You're capable of seeing a territory from the beginning to its end. То, что невозможно видеть снизу. That which is not possible to see from the ground. Пока ты не поднялся выше. Until that moment that you rise above. Когда ты поднялся выше, у тебя другая реакция. When you rise above, you have a different reaction. У тебя другое отношение. You, have, you relate to it. У тебя другой взгляд. You have a different perspective. У тебя другое мировоззрение. You have a different Тот будет обитать на высотах. Тот будет обитать на высотах. Я сразу еще два текста заложу здесь. Матфея 17:1. По прошествии дней шести. And after six days had passed, взял Иисус Петра и Иакова и Иоанна, Jesus took James, Peter, and John, брата его, his brother, и возвел их на гору высокую. And led them up a high mountain. Скажите со мной на гору высокую. I want you to say up a high mountain. Библия конкретно упоминает и конкретно говорит это о том, что эта гора была высокая. And the mountain in, uh, and the Bible intentionally states that it was a high mountain. Можно просто сказать, вы, uh, можно просто выходить на гору поднять. Because you could have easily just said, oh, they went up on a mountain. Нет, Библия говорит на высокую гору. But the Bible specifically says up a high mountain. И они поднялись туда одни. By themselves. 
на гору высокую поднял их одних и преобразился пред ними и просияло лицо его как солнце like и одежды его сделались белыми как снег Бог, неужели невозможно было внизу это сделать? Зачем нужно было так высоко подниматься? Да-да, потому что мы видим, что там Он открыл суть свою. Мы читаем, что Иисус это был свет, сошедший с небес, чтобы просветить всякого человека, пришедшего в мир. Библия говорит, есть свет истины, который сошел с неба, в котором есть жизнь, и жизнь свет человеком. Другими словами, чем сильнее человек просвещен, words, light, тем сильнее изменяется его жизнь. В нем была жизнь, жизнь была свет человека. Life, и слово стало плотью. И обитало среди нас полное из благодати и истины. И мы видели славу его. И вот многие знали Иисуса и видели по плоти. So people, Jesus, и мы привыкаем к Иисусу. Мы привыкаем к Иисусу. Мы привыкаем к воскресным служениям. Мы привыкаем вообще к христианству. Но когда они поднялись на высокую гору, Он открыл суть изнутри. И это невозможно увидеть снизу. Он, он, его лицо просияло. Его одежды стали, стали светлыми. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 16 стих. Let's go to 2 Corinthians, chapter 3, verse 16. Но когда обращаются к Господу, But when they turn to the Lord, скажите, когда обращаются к Господу, I want you to say, when they turn to the Lord, не к Иисусу, not to Jesus, Господу, to the Lord, то, что Иисус, Он Спаситель, because Jesus is Savior, как Господь, but as the Lord, это высшая власть, what that is, is that higher authority. Он твой Господин. He is your master. Но когда поворачивается Господь, Lord, тогда покрывало снимается. Господь есть им Дух. Now the Lord is spirit, а где Дух Господень, and, там свобода. And where the spirit of the Lord is, there is freedom. Мы же все открытым лицем, как в зеркале. And we all with unveiled face, взирая на славу Господню, beholding the glory of the Lord, преображаемся в тот же образ. Are being transformed into the same image. Не стягиваем Богу, Бога в свой образ. It's not us pulling God into our image, how we imagine Это есть причины. And there's reasons for all that. Они Because they become ensnared with the futility of their minds. Бога, and the glory of the unimaginable God. They have transferred into an image. And they began worshiping the image rather than the Creator. But when we take the attention off of ourselves and we turn to the Lord, then we are transformed. От Божьей славы в Его образ. И здесь написано от славы в славу. Мне нравится в английском переводе. And I really like the English version of From the one degree to another degree. Specifically says one degree to another. То есть от одного состояния в другое состояние. Meaning from one condition into another. И это от Господнего Духа. And it is because of the Spirit of the Lord. Возвращаемся, возвращаемся в 16 стих. But let's go back up to verse 16. Исайя 33, 16. Isaiah 33, 16. Тот будет обитать на высотах. He will dwell on the heights. Убежище его неприступные скалы. And his uh, refuge will be the fortresses of rocks. Хлеб будет дан ему. His bread will be given him. Вода не иссякнет his, у него. His water will be sure. 17 стих. And verse 17. Глаза твои Your eyes увидят царя will behold the king в красоте его. In his beauty. Я, я, скажи соседу, глаза мои Tell your neighbor, my eyes, я, я, глаза мои my eyes увидят царя will see the king в красоте его. In his beauty. Глаза мои my eyes увидят царя will see the king. блаженное чистое сердце Blessed are the pure in heart, ибо они Бога узрят. For they will see God. Глаза мои My eyes увидят царя will see the king в красоте его. In his beauty. Нас всегда привлекает то, что я красивое. Is, 
Многие так Бога не видят. But many don't see God that way. In Jesus name. Глаза твои увидят царя в красоте его. Следующее. Phrase, Узрят землю отдаленную. Узрят землю отдаленную. Я хочу с вами 30 секунд помолиться. Только я хочу попросить искренне каждого из вас. But I want to ask for every single one of you to sincerely. Мы с вами, с вами находимся в разном состоянии. The thing is, each and every one of us is in different разных conditions. разных сезонах. In different seasons. В разных уровнях познания. In def- different levels or degrees of knowledge. Откровения. Of revelation. Некоторые пришли сюда просто обыденно. Have come here simply because it's habit. Некоторые пришли и думают, ну посмотрим, что там Шапуал будет проповедовать. And some of you may have come and been like, oh, we're going to check out what Shapoval is going to preach about. But if you're going to listen to Shapoval, you will be quite disappointed. Because it has nothing to do with me at all. But I want to ask every one of you, if you have at least a small degree of faith, and, and believe that God is much bigger than how you imagine him, then ask right now. Ask him, God, expand my capacity. God, speak to me. So would you deal with my heart? I don't want yet another habitual thing. I don't want to just listen. But give me the capacity to truly hear. That you would speak to me. That you would speak to me. Возьмите 30 секунд. And if you would just take these next 30 seconds. Не молись сейчас за свою жену. Don't pray for your wife here now. Не молись сейчас за мужа. Don't pray for your husband right now. Не молите за детей. Don't pray for your kids. Помолите за свое состояние. But right now, pray for your own condition. И скажите Бог, поговори со мною. And ask God to speak to you. Драгоценный Дух Святой. Precious Holy Spirit. Без тебя это просто программа. Without you, it's just another program. Без тебя это буква. Without you, it's just a letter. It's just simply information. Только ты можешь животворить слово. But only you can bring the word alive. Дух Святой, ты можешь сделать реальность. Иисуса в этом служении. Дух Святой, только Ты можешь просветить глаза сердца нашего. Чтобы мы могли увидеть славное наследие для святых. И как безмерно величие Твое внутри нас. Мы просим Тебя. Пусть Твой Дух, Дух Господень обитает здесь. Дух премудрости и разума. Дух совета и крепости. Дух ведения и благочестия и страхом Господним наполни всю нашу жизнь чтобы мы не судили по взгляду очей и мы не решали дела по слуху ушей я прошу Дух Святой возьми господство в этой атмосфере я повелеваю всякому духу неверия убираться вон я повелеваю полеваю духу сомнения убираться вон я разрушаю все планы сатаны Мне надо власть наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вращать. И ничто не повредит мне. Поэтому все замыслы дьявола. Я разрушаю властью именем Иисуса Христа. Всякий контролирующий дух. Всякий дух манипуляции. Во имя Иисуса. Я повелеваю, убирайся вон. Мы пленяем все помышления в послушании Христу. Иисус, я обещаю всю славу отдать Jesus, Тебе. Jesus, я никогда не знал, you know, knew, что самое сложное будет в моей жизни the, the life, оставаться искренним с Богом и самим собой. Would be to remain sincere before God and honest with myself. 
Когда я отдал свою жизнь Богу в 2002 году, in 2002 when I dedicated my life to God, я поставил одну цель. I placed one goal. Просто познавать Бога. Just simply to come to know God. Я говорил, Бог, я 22 года слышал о Тебе. And I said, God, I've heard about you for 22 Но years. Но я никогда не знал самого Тебя. But I never knew you actually. Я не знаю, откуда это пришло в мою жизнь. And I don't know where this came from Я верю, это сверхъестественно Богом было положено внутри меня. And I believe that it was supernaturally laid into me by God. Я тогда еще не знал, что за этим будет стоять. And I, back then I didn't know what all this would end up being. Как будет выглядеть моя жизнь. How would my life would look? Чем я соприкоснусь? What I will encounter? Я никогда не знал, что мне придется сражаться. And I never knew that I would have to end up battling. Чтобы оставаться жаждущим по Богу. And fighting for remaining hungry for God. Что люди постоянно тебя в чем-то подозревают. That people will constantly suspect you of something. Постоянно что-то по слуху ушей, по взгляду очей. According to what they've seen or what they've heard. Обычно абсолютно не зная тебя, не твою жизнь и вообще не то, что происходит. And usually it happens that when they know nothing about your life they don't even know you personally they don't even know what's happening in your life and, and, and I never knew that you could never prove your sincerity to others and I've, I've understood that you will constantly fight this battle against the opinions of people but to always want the real thing in God and what I've come to understand is that we've made this deity out of this church image of who God is. And many of us, when we think about God, we instantly think of the church. We think of the services. But that's not God. This is not God. This is not God. God that's something that's even hard to explain. And so that's when Moses, he came to God and he said, how do I present you to the people? How does God even provide an explanation for himself? He is eternity. And even when we hear the word eternity, we don't even fully grasp and understand it here. Because we each have our own imagination of what eternity is. He is eternal. He doesn't have a beginning or an end. When he's talking, when he says that the Alpha and Omega, it's talking about the earth and his will. But it's not talking about his nature. Because his nature is eternal. It is impossible to fully come to know him. You can read Isaiah 40. All of chapter 40 of Isaiah, God is speaking to the people who are you equating me to how are you trying to provide an explanation for who I am and some people say well God he's in heaven heaven doesn't even fully encompass him he created heaven and so if he created heaven heavens cannot fully encompass who he is that is his throne that is where he governs God он Господь Господствующий. Небеса это Его престол. Земля под ноги ног. Но Павел говорит, Он живет в неприступном свете. Это значит, что туда невозможно иметь доступ. Речь идет о том, чтобы охватить размеры Бога. В нем нет этих размеров. Поэтому это бесна. Это бесна. Это бесна. Богатство. Могущество нашего Бога. Как вы хотите стянуть его? Он не церковный Бог. Он создатель неба и земли. Он поместил церковь, чтобы церковь могла представлять его. Но не лимитировать его. Как можно объяснить необъяснимое? Я не хочу даже здесь больше трогать. Потому что нам придется говорить сейчас другим языком. Это сложно объяснить. Поэтому он о себе сказал, я есть. Я всегда есть. Я есть им хлеб жизни. Я есть им воскресенье. Я есть им. Я есть им жизнь. Я есть им жизнь. 
Я є сім життів. Я повні однажды уединяюсь с Богом. Я услышал, как он мне сказал. Он говорит, вы говорите фразы, что Бог должен быть номер один. А семья номер два. А церковь номер три. Вот что мне Бог сказал. Ты не можешь поместить меня в циферблат. Если ты меня поместишь в циферблат, тогда у тебя нету никого номер два. Номер три. Номер четыре. Потому что если ты помещаешь меня в цифры, то все остальные цифры заполнены мною. Ты не можешь меня поместить. Я говорю, Бог, объясни мне. Он говорит, я не номер один. Он сказал, номер один у тебя жена. Люби ее. А остальное я мог сам расставлять. Я говорю, Бог, а где ты? Он сказал, а я есть твоя жизнь. Ты мною дышишь. You breathe because of me. Ты мною существуешь. Ты мною движешь. Поэтому Павел, он понимая, he understood this. Он говорит, and he said, я хочу достичь его. I want to achieve him, attain him. Как он достиг меня, just as he attained me. Не со своей праведностью. Not because of my righteousness. Вот я забываю сами. He said, I forget what is in the past. Я просираюсь вперед. And I strive forward. К почести высшего звания. To the higher calling. Во Христе Иисусе. In Christ Jesus. Вот я не почитаю себя достигшим. Слушайте, я не почитаю себя достигшим. Я не почитаю себя достигшим. Но мы себя так ведем, как вроде мы уже достигли. Мы Бога знаем. Мы знаем, как начнется, как закончится. На это есть причина. На это есть причина. Поэтому Павел ниже говорит 3 глава Филиппийцам. Paul continues on. Кто до чего достиг, Whoever has attained what they have, так должен мыслить. That is what, how they think. И поэтому правилу жить. And that is how they live by what law. Правила твоей жизни напрямую связаны с твоим достижением в Боге. And so the rules or the laws of your life are directly correlated to your attainment in God. Я не говорю сейчас о служении. And I'm not talking about ministry Я не here. говорю сейчас о церкви. I'm not even talking about the church Я here. говорю о тебе I'm talking about you. и твоих отношениях с живым Богом. And your relationship with the living God. Где мы в нем? Where are we in Чего him? мы достигли в нем? What have we attained in в нем. In him. Павел говорит, чтобы вы исполнялись познанием воли его. Paul, he says that you be filled with the knowledge of Во всяком разумении духовном. In every spiritual wisdom. Чтобы во всем угождать ему. So that in everything you would please him. Приносить плод во всяком деле благом. Bringing forth good fruit. И возрастать. And growing. В познании Бога. In the knowledge of God. Скажите со мной, возрастать. Growing. В познании Бога. In the knowledge of God. Возрастать. Growing. В познании Бога. Возрастать. 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 Но многие остановились. И мы сегодня посвящены служению больше, чем самому Богу. Больше, чем самому Богу. Я не хочу дальше об этом говорить. Одно только сейчас скажу. В момент, когда ты остановился познавать Бога, это вопрос времени, и ты перестаешь понимать Бога. Поэтому, когда Библия говорит, says, кто из нас может жить при огне поедающем, при вечном пламени, речь не идет об эмоциях. Речь не идет об одна, одна, как бы one-time experience. И речь не идет о огне, который мы представляем. Сегодня многие говорят об огне. Но обычно это сходится только на переживании. Огонь Божий это не переживание. В нем может быть переживание. Огонь Божий это его природа. Он есть им огонь поедающий. 
consuming fire. Он не имеет огонь. He doesn't have fire. Он есим. He is огонь поедающий. That consuming fire. Он есим свет. He is light. И в нем нет никакой тьмы. And in him there is no darkness. Никакой тьмы. No darkness at all. И тьма не может объять его. And darkness cannot overcome. И он говорит. John, he actually says. Что это не только остается с ним. That it's not just with him. Но если мы имеем общение с ним. But if we have fellowship with him. Скажите общение с ним. fellowship with him. Он говорит о состоянии, в котором мы можем жить. He's talking about a condition in which we can live. Он говорит, когда мы ходим во свете. Подобно как он. He says that when we walk in the light as he is in the light. Но вы не услышали. I want you to hear this. Он не сказал чуть-чуть. He didn't say just a little bit. Он говорит, что есть состояние у нашем в нашем христианстве. He says that there is a condition or a place in our Christianity. Что ты не просто туда приходишь. That he's not coming by there. Ты в этом ходишь. But you are walking that out. Он есть свет. He is light. В нем нет никакой тьмы. And in him there is no darkness. Когда мы имеем общение с ним. And when we have fellowship with him. Когда мы ходим во свете. When we walk in the light. Подобно как он. As he is in the light, он есим огонь поедающий. He is consuming fire. И в этом огне вечное пламя. And within that fire there is the everlasting burning. Самая высокая температура она в пламени. The highest temperature within a fire is the top of the flame. Если кто-то из вас не знает. I don't know if maybe some of you know. Самая высокая температура. But the highest degree of temperature. Она в самом пламени. Is within the actual flame. Он вечное пламя. And he is that everlasting burning or everlasting flame. Значит есть такое состояние. Then that means that there is such a condition. Что противоречит всем нашим выводам. That goes against every conclusion that we could ever make. Все то что мы сами себе нарисовали. Anything that we have drawn. For our own selves. И это отдельная тема, я не хочу ее трогать. Let's stop again and never stop. We're not going to touch on that. Но я хочу повести чуть дальше сегодня вместе пойти. But I want us to go a little bit deeper together today. Речь идет о природе Бога. What it's talking about is the nature of God. Что это за природа? What kind of nature is that even? Что грешники приходят в трепет? That the sinners end up trembling. Что это за природа? What kind of nature is it? Где ты не заставляешь людей каяться? That you don't have to force people to repent. Они просто не могут там оставаться больше. They just simply cannot remain. They are the same. Что это за состояние, kind of где нечестивые не могут находиться в собрании праведных? Я сказал, Бог, я не хочу цитировать эти тексты. Said, я хочу понимать, как это работает. Если ты поместил его сюда, here, и я этого не вижу, it, значит, я чего-то не знаю. Я чего-то не познал. To но я верю твоему слову. Word, не то, что я слышу, но то, что ты говоришь. Что грешники на сегодня пришли в трепет in Zion have become trembling. Where trembling has seized them. And I ask, why today in Christianity? We sin willingly, and it's as if nothing happens. I ask, why today we sin and it's as if nothing happens. I ask, why today we sin and it's as if nothing happens. I ask, why today we sin and it's as if nothing happens. I ask, why today we sin and it's as if nothing happens. I ask, why today we sin and it's as if nothing happens. I ask, why today we sin and it's as if nothing happens. Why is it that they can pray in tongues and watch pornography? Why is it that we pray and read the Bible and yet we have divorces? Why is it that we pray and read the Bible and yet we have divorces? Почему грех имеет место? И мы закрываем на это глаза. И мы не знаем, как это объяснить. И мы не можем с этим справиться. Чего мы не знаем, Бог? Что мы не понимаем? Что Библия говорит? Что устрашились грешники на сегодня? И трепет овладел ими. Что невозможно оставаться в этом состоянии. Там, где есть огонь поедающий, и где есть вечное пламя, где огонь поедающий, и вечное пламя. Дело в том, что в Старом Завете мы не имели доступ к природе Бога. Мы его потеряли в третьей главе. Они будут все quicker. Мы его потеряли в третьей главе пути. Все, что мы видим в Старом Завете, это Богоявление. И от Богоявления мы даем имена Богу. Но все имена, которые мы видим в Старом Завете, они даны от проявления. Because of a demonstration, но нет природы. Not because of the nature. Мы не можем иметь доступ в Старом Завете к природе Бога. Because in the Old Testament we could not have access to the very nature of God. Мы его видим в его статусах. And so we see him through his statuses. Иегова Ири, Элохим, Яхве, все эти имена. And all of these the names. Связаны с его статусом проявления. They connect to his status or how he demonstrated himself. Потому когда он заговорил с Моисеем, сам Бог, не мы о нем. It is not us. 
Он сказал, я есть. Я есть. Это его сущность. Это чуть отдельная тема. Я есть. И Библия говорит, кто из нас us, может жить при огне поедающем? Не просто приходить, by, но жить. Чтобы жить, нужно иметь доступ. In it, it, нужно иметь доступ. Потому там есть requirement, условия. Are Тот, кто ходит в правде. И там все это, то, что мы перечислили сейчас. Это препятствовало нам. Мы не можем жить в правде. Because we cannot live a righteous life. Наша праведность запачкана одеждой. Мы не могли осуществить это. We cannot actually embody that. Вот это второе условие, это that, стих, который мы прочитали, 15 стих. That verse 15, the conditions that we read through. Он был препятствием. It was a hindrance. Для того, чтобы мы обитали на высотах. To us being able to dwell in the heights. И чтобы наши глаза видели красоту царя. And, and so that our eyes would behold the beauty of the king. Поэтому вот этот стих. And that's why this verse. Пришел Иисус осуществить. Jesus came to embody it. Поэтому Иисус пришел на эту землю, so earth, который стал дверью. Дверью. Это Его праведность. И вот в 15 стих 15, мы Его можем осуществить в Иисусе. В Иисусе. Мы можем ходить в праведности. В Иисусе. Не об Иисусе. А в Иисусе. Мы просто идем быстро. Я тоже есть большая разница по первую сторону Христа и вторую сторону Христа. There's a big difference on the one side of the cross versus the other side of the cross. About Jesus, the unbelievers need to hear about him. The unbelievers. Because everything about Jesus is leading up to the cross. But when people have received Jesus, you no longer need to tell them about Jesus. We need to teach people how to live in Jesus. How to live in Jesus. Because there's another different way по другую сторону Христа. Потому Иисус сказал, я есть им путь, я есть им истина, и я есть им жизнь. Я бы этот стих по-другому еще бы открыл. У нас нет времени. Но я хочу вот что указать. Многие останавливаются на пол стиха. И в основном это исповедуется таким образом. Иисус есть путь истинной жизни. Иисус есть путь истинной жизни. Он говорит, я дверь. Ты должен войти и выйти. Потому что я не достижение. Not the end achievement. I am the way. The way where? To the Father. No one comes to the Father except through me. So give glory to Jesus. Через Иисус. Услышьте, братья и сестры. Well, Через Иисус. У нас есть доступ. We have access. Не просто к статусу. Not just to only status, природе. But to the very У нас есть доступ. We have access. Природе Бога. To the nature of God. Бога Отца. God the Father. Бога Отца. God the Father. Мы имеем доступ к природе. We have access to His nature. Мы имеем доступ к самой сущности. We have access to His very essence. А Его сущность вечна. His essence is eternal. Его сущность его сущность это то, где мы никогда не можем остановиться в преображении. Все, что до Христа, оно спасение. Все, что после Христа, все преображение. О преображении. О преображении. О тех, которых призвал. Он оправдал. Библия говорит, что Он хочет, чтобы они были подобны образу The Bible tells us that his desire is that they would be in the likeness or the image of his son. Братья и сестры, через Иисуса самой природе. К самой природе Отца. К самой природе Отца. По 
первую сторону креста он спаситель. On that first side of the cross, he is a savior. По другую сторону креста. But on the other side of the cross, он Господь. He is Lord. Он Господь. He is Lord. Смотрите, многие, Many, они пришли в свободу, they have come into freedom, но в свободе не выбрали Господа. But in the freedom, they have never chosen the Lord. I hope I would get more time, потому что когда тебе нужно прощение от грехов, тебе нужен спаситель. Because when you need forgiveness of sins, you just need a savior. Когда тебе нужно освобождение от зависимости, тебе нужен освободитель. When you need deliverance from your addictions, you just need a deliverer. Когда тебе нужно исцеление, тебе нужен исцелитель. When you need healing, you just need a healer. Но что ты делаешь, когда он тебя исцелил? But what do you do when he's healed you? Когда он тебя освободил? When he's set you free. Когда он тебя спас? When he saved you. Когда он тебя вывел в свободу? When he has brought you into freedom. Свобода это не цель. Because freedom itself is not the goal. Только свобода. It is freedom. Дает тебе настоящее право выбора. That gives you the actual right to choose. Где ты не просто освободился от греха? Where you've not just only been set free from sin. А в свободе. But in your freedom. Ты поворачиваешься к Господу. You turn to the Lord. И посвящаешь себя Богу. And you dedicate or consecrate yourself unto God. Потому что святость. Because holiness. Это не отделение от чего-то. It's not just being set apart from something. Это посвящено кому? Посвящение кому-то. It is being consecrated to someone. Потому многие пришли в свободу. And so many have come into a freedom. Но в свободе. But in that freedom. Никогда не отдали себя полностью самому Богу. They have never fully given all of themselves unto God. Они в свободе. In their freedom. Продолжают делать свои желания. They continue to bring about their own desires. И сагивать туда Бога. And they begin pulling God into those places. И у нас нету времени об этом говорить. And I don't have the time to go into all the details of this. Но только свобода. But it is freedom. Дает тебе право выбора посвящения. It's the only thing that gives you the right to choose to be consecrated. Люди говорят, это человек смиренный. And people say, oh, this person is so humble. Нет, он не смирен, у него не было выбора. No, he's not humble. He just had no choice. Настоящее смирение. Because true humility. Это когда у тебя есть выбор. It's when you have the right to choose. Ты можешь поступить по-другому. Because you can behave differently. Но ты выбираешь. But you choose. Самого Бога. God Himself. Настоящий выбор. True choice. Сегодня нужно людям, которые пришли в свободу. Today is actually needed by people that have come into freedom. Настоящий выбор. True choice. Это Гефсиманский сад. It's the Garden of Gethsemane. Там, где никто тебя не бьет. Where no one is hitting you. Где никто тебя не терзает. Where nobody is torturing you. Но ты на своих коленях. But you are on your knees. В свободе выбора. Freely, willingly. Говоришь с этого момента. Choosing and saying from this moment. Я не живу для себя. I no longer live for myself. Я не стягиваю тебя к себе. I'm not pulling you into my own image. Поворачиваюсь к Господу, чтобы ты снял все покрывала, которые удерживали меня от познания. Вот этот момент поворачивались к Господу. Это самый, я считаю, важный момент. И этот момент, когда он сказал, что они вернулись к Господу. Который сегодня нужен многим верующим. It's the most important moment today that is needed by so many believers. Вопрос спасения. Because it's not about salvation. Нет, вопрос исполнения воли Божьей на земле. Not at all. It's about the fulfillment of the will of God here on this earth. Вопрос не в том, что ты спасен. It's not about whether you're saved. Вопрос, насколько ты посвящен самому Богу. It's about how much are you dedicated to God Himself. Вопрос не в том, что ты имеешь Иисуса. It's not a question about whether you have Jesus. Вопрос в том, что имеет ли Господь тебя. The question is, does the Lord have all of you? Имеет ли Господь тебя? Does the Lord have you? И сегодня много служителей. And today so many ministers. Замечательные люди. And they're amazing people. Но они посвящены служению больше, чем самому Богу. But they are dedicated to ministry more than to God Himself. Бог их не может иметь. And God cannot have them. Их имеют люди, но не Бог. Because people have them, but God does not. Их имеют служение, но не Бог. Their ministry has them, but not God. Потом позвольте мне быстро пройти и донести что-то. And so if you'll allow me really quickly to share something with you. Я не говорю о служении. I'm not talking about ministry. Я говорю, насколько Бог имеет тебя. I'm talking about how much does God have you. Ты скажешь, я верю. And you can say, "Well, I'm a believer." I'm not asking you whether you're a believer. I'm asking you how much does God have you? How much are you dedicated unto God Himself? Because you are not going to be the one who is 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 going to be the one Oh, я не хочу это даже трогать. And I don't want to go too deep on this. Там столько покрыва. Because we have so many veils. Столько покрыва. There's so many veils. Of when we come to God. Бог сними это все. And we say, God, remove it all. Помоги мне быть настоящим. God, help me to be honest, real. Я хочу даже самим собой быть настоящим. I just want to be real with my own self. Бог, я гордец. God, I'm prideful. Я лицемер. I am fake. Я наиграю. I fake things. Во мне есть ложь. Within me, there's lies. Я зависим от людей. 
dependent upon people's Могу opinions. Могу ли я так искренне говорить с Богом? And, and when we begin this sincere conversation with God. Открытым лицом, with, как в зеркале. With unveiled face as if in a mirror. Бог, я хочу тебя увидеть. God, I want to see you. Я хочу you. преображаться. I want to be transformed. Я отделяю себя для тебя. I set myself apart unto you. Я не говорю о спасении, но. I'm not talking about salvation at all. Я говорю о моем посвящении дальше. I'm talking about my consecration to the next. Я даю свое тело в жертву живую. I give my body as a living sacrifice. Я не хочу сообразоваться с этим веком. I do not want to be conformed to this world. Я хочу преобразить с обновлением ума. I want to be transformed by the renewing of my mind. Чтобы угождать тебе. In order to please you. Понимать тебя. To know you. Жить тобою. To live of you. Дышать тобою. To breathe of you. Я не хочу тебя видеть страшным. I don't want to see you as something scary. Я хочу видеть твою красоту. I want to see your beauty. Я хочу видеть, кто ты. I want to see who you truly are. Изнутри. From the inside. Они преображать. And they're transformed. Из одного образа в другой. From one degree to the next. Скажи со мной из одного образа в другой. I want you to say one degree to the next. Из одного образа в другой. One degree to the next. Хорошо, ты получил спасение. Great, you've received salvation. Hallelujah. That's an hallelujah. Что дальше? But what's next? Что дальше? What's next? Мне надо исцеление. Oh, I need healing. Ты получил исцеление. So you receive your healing. Ты увидел, что он целит. You see that he's a healer. Иди дальше. Keep going. Тебе нужно освобождение. You need deliverance. Освобождайся. You get free. Ты познал его, что он освободитель. You come to know him as deliverer. Иди дальше. Keep going. Тебе нужно благословение. You need blessing? Great, he's blessed you. You've come to know him as the blesser. Don't stop there. Keep going. He's restored your family. He's restored your family. What's next? He's entrusted you with resources. He's entrusted you with resources. He's provider. What's next? 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 What is the purpose or meaning of all of this? Keep growing in your knowledge. Keep growing in the transformation. Keep going. And I'm not going to be able to touch on all the details here. But we're just trying to get to some things. And to this point, when we are talking about the fire, it's the depths of his nature. It's the very depths of who he is, his nature. Yeah, yeah, yeah. There is nothing clean in his nature. Там ничто нечистое обитать не может. And nothing unclean can remain there. Оно, оно сгорает в этом пламени. Because it gets burned up in that flame. Это пламя пожирает все. That flame devours everything. Это пламя пожирает все. That flame consumes everything. Это не твоя святость. It is not your holiness. Это не твоя праведность. It is not your righteousness. Это не твои способности. It is not your abilities. Мы не умеем жить свято. We don't know how to live holy. Мы не умеем жить праведно. We cannot live righteous. У нас не получается. It doesn't work for us. Мы понимаем. And we understand. Что это не мои силы. It is not my strength. Это не мои молитвы. It is not my prayers. Это не мои, это не я вообще. It is not me at all. Я должен забрать внимание от себя. И есть только один путь преображения. Это когда я начинаю взирать на него. Это то, кто он. Принять всякие мысли послушания ему. Я понял, что мы не можем так жить. Поэтому Иисус, который сделал доступ, Created that access. And that's what John says of him. There is the one that is coming after me. That is more than just repentance. Well, what is the reason for repentance? It's not just repentance. Я крещу вас воде в покаянии. I am baptizing you in water in repentance. Но это только для того, чтобы мы могли принять то, что идет после. For us to be able to receive that which is coming next. Он сильнее меня. He is mightier than me. Come on, say it. He is mightier than me. I want you to say he is mightier than me. He is above all your problems. He is deeper than anything that you can even touch on. He is mightier than me. And he will baptize you. The Holy Spirit will come upon you. And he will baptize 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 you. And he will это погрузить that, нас. It is is for us to be immersed. Природу. Into the nature. Come on. Потому мы видим, что после первого воскресения, после воскресения Иисуса Христа. So we, we see is after Jesus' resurrection. Мы приняли Дух Святой. We received Holy Spirit. И многие из нас. And many of us. У нас есть знамение иных языков. We have the sign of tongues. Но Бог не дал нам Дух Святой. But God didn't give us Holy Spirit. Для служения. Just for ministry. Он дал нам его для предназначения в жизни. He gave him to us for the designation of our lives. Дух Святой. Holy Spirit. 
spirit, это не церковный дух. Is not a religious church spirit. Это spirit of dominion. Это дух владычества. It is a spirit of dominion itself. Да, 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 да. В нем он утешитель. He is comforter. Ей он помогает проходить. And he helps us to walk through things. Но его миссия направить нас на истину, просветить нас. Is to direct us unto truth to enlighten us. И вести нас дальше. And to lead us further. Многие люди они остановились только на молении иных языков. But many people have simply stopped at the fact that they've received tongues. Но молении на иных языков это не дух святой. Это знамение, но не Дух Святой. Дух Святой — это Личность, в которой мы погружаемся, где Он изнутри начинает иметь дело с нашей душой и искоренять все, что не отцом насажено внутри нашего образа мышления, чтобы мы пришли в состояние So that then we would come to a condition where we have the mind of Christ. No ear has seen, no ear has heard, has not entered into the heart of man. But what God has prepared for those that love Him. But to us He has revealed it by His Spirit. The Spirit dies into the very depths of God. I want you to say the depths of God. That's where He is leading us. Because there in those depths there is the nature немногие соприкасались. Там в глубине есть огонь поедающий, который нужен тебе. И он устрашает грешника. Никто не знает человека, кроме духа человеческого. Так и кто не знает Божьего, кроме Духа Божьего. Мы не приняли Дух мира. Мы приняли Дух от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Что и возвещаем не о человеческой мудрости, изученные словами, но изученные Духом Святым, чтобы мыслить по-другому. А если ты мыслишь по-другому, ты видишь по-другому. Потому что ты видишь мыслями. Поэтому здесь есть образ мышления. Он пришел изменить этот образ. Как ты видишь Бога. Как ты в Нем видишь себя. И потом, как ты видишь людей. Как ты видишь Бога. Как ты видишь себя. Как ты видишь людей. От этого зависит, как ты воспринимаешь всю жизнь. Поэтому Дух Святой, Он ведет нас в преображение. И Он ведет нас в преображение. Искореняя все, что не отцом насажено. Дух Святой мы приняли после первого прихода Иисуса. Но Библия говорит, что церковь будет славной. Церковь будет славной. У меня нет времени. Но есть разница между первой церковью и славной церковью. Я постоянно слышу, как служители возвращают нас в первую церковь. Нет, это то же самое, что возвращать меня в твой день рождения. Бог нас не возвращает в первую церковь. Бог от первой церкви ведет нас в славную церковь. The first church, God is taking us into a glorious church, into a glorious church, into a glorious church. The Bible tells us without spot or blemish. The church that will prepare the way for the Lord. That's a completely different condition. And I lack the time to go into all the details. Excuse me, I'm sorry. 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 Excuse me, I'm sorry.
Для грешников это страшно. And so for sinners, that's something to be afraid of. Для тебя жизненно необходимо. For you and your life, it's necessary. Для грешников for sinners, это состояние. That condition. Они не могут понять, they can't understand почему ты приходишь, why you come, и они не чувствуют себя комфортно. And they begin to feel uncomfortable. У них есть два выбора. They have two choices. Или они отдают свою жизнь they, Богу, they either give their life unto God, или они убегают. Or they run away. Нам нужно это состояние церкви, we need to have this condition in the church, где мы не заставляем людей каяться, where we're not forcing people to где люди repent. не могут, чтобы не каяться, But it's simply people cannot remain потому что приходит дух умоления, because the spirit of приходит страх Господень. Это не страх. Страх, что он накажет. It is not the fear of what he's going to Это punish you with. Остаться без Бога. But it is a fear of remaining and being without God. Я не могу быть в этом состоянии. I cannot be in such a condition. Pastor, я не могу, я хочу каяться. Pastor, я хочу исповедовать. Я не могу this. так жить. I cannot continue to live like this. I need to confess. I need to repent. Бог, нам нужно сегодня это. God, we need this today. Нам нужно сегодня это. We need this today. Нам нужно это состояние. We need such a condition. Там нету, там нету graduation. You don't ever get a graduation diploma there. Keep moving. Keep on moving. Keep on moving. Знаете, что происходит? And you know what takes place? Чем глубже ты идешь в его природу, the deeper you go into his nature, чем выше ты обитаешь, the higher you dwell. Чем глубже ты идешь в его природу, the deeper you go into his nature, чем выше ты обитаешь, the higher you dwell. Вот эта высота, это уровень веры. Вера это не просто электрон какой-то. Sort of это реакция, как ты видишь. Как ты видишь невидимое. Дело в том, что чем глубже я в нем, this, him, чем выше я обитаю, dwell, и чем дальше я вижу, чем глубже я в нем, him, тем выше я живу, live, и чем дальше я вижу, своими глазами ты смотришь, eyes, но eyesight. мыслями видишь. Поэтому закрой глаза, чтобы видеть. To truly see. Чем глубже я в нем, the deeper I am in him, чем выше я обитаю, the higher I dwell, и чем дальше я вижу. The further I see. Я попрошу клавишника, может кто-то выйти, пожалуйста. Yes. Поэтому ученики какое-то время ходили с Иисусом. Какое-то время ходили с Иисусом. Но однажды, однажды, Он сказал Петру, Якову, Иоанну, He said to Peter, James, and John, идемте на гору. Come to the mountain. И Библия говорит, and the Bible tells us, Он взял их туда одних. He took them by themselves. Я понял. And I came to understand. На гору ты не идешь с друзьями. You don't go up the mountain with your friends. На гору ты не идешь с женой. You're not going up the mountain with your wife. На гору ты не идешь с родителями. You're not going up the mountain with your parents. На эту высоту. To that height. Поднимаешься только ты. It is just you. И твоя жертва. And your sacrifice that goes there. Дело в том, чтобы тебя спасти, this, saved, чтобы стать твоим спасителем, savior, услышьте внимательно. Well. Just with Pat, Василий, if, you, if it's possible, with Pat, просто тихонько. Thank you. If you can start playing, consuming, consuming with your... Watch this, watch this, смотрите. Дело в том, что туда подниматься на гору, to go up that mountain, ты туда идешь один. You go there by yourself. И твоя жертва. Along with your sacrifice. Чтобы внимательно с горы ему спуститься к тебе. And pay attention in order for him to come down the mountain to you. He gave himself as a sacrifice. Чтобы тебя спасти. To then save you. Но если ты хочешь, чтобы он стал твоим Господом. But if you want him to become your Lord and Master. придется дать свое тело в жертву. You will have to end up giving up your body as a living sacrifice. Нам придется, нам приходится быстро идти сейчас, потому что можно сложно сразу быстро все так вот пучок охватить. Но когда он позвал их на гору, But when he called them up the mountain, это же про образ в Библии. Что-то Бог нам говорит с этим. God is saying something through this act. Они начали подниматься. And they began to go up. На высокую гору подниматься. 
Там эмоций нет. When you're going up a high mountain, it's not emotions based. Ты делаешь свою часть. You are doing your own part. Иисус, а может не надо так высоко? Jesus, maybe we don't have to go that high. Реально подустал уже. Really, God, I'm a little bit tired. Идем дальше. Let's keep going. Идем выше. Let's go higher. Это была высокая гора. Because it was a high mountain. Туда нужно было чем-то жертвовать. You needed to sacrifice something there. Да, нужно было что-то оставить. You need to leave behind Нужно быть что-то оставить. You need to leave behind Когда Бог сказал Аврааму, чтобы он принес Исаака. When God told Abraham to bring Isaac as Вопрос не в Исааке, вопрос был в сердце Авраама. It wasn't even about the question about Isaac. It was about Abraham's heart. Авраама с Богом. It was Abraham and God's question. Но Библия говорит, что они шли. But the Bible says Слуги us, that they went and they took servants. Исаак шел. Isaac came. Дрова шли. The, the wood was Но there. когда они дошли до горы, But when they came to the mountain, Бог указал место. And God showed him the place. Авраам не понимал, Abraham didn't understand что с того места that from that place, он больше не вернется таким, как был he раньше. Will never return the same. С того места he will, from that place, у Бога другие взгляды, God has a different perspective, другие намерения о его жизни. A different plan for his life. С той высоты from that height, Авраам больше не будет видеть себя. Abraham will no longer see himself. Он будет видеть народы. Он будет видеть землю отдаленную. Он будет видеть очень далеко через себя. И Бог сказал, смогу ли я скрыть от Авраама то, что хочу сделать? Не могу! Я увидел, что есть люди, которые ищут откровения. Но есть откровения, которые ищут людей. Вопрос не в том, чтобы людям показать и впечатлить, сколько ты знаешь. Вопрос, насколько Бог имеет тебя, чтобы тебе доверять. So Насколько Бог имеет тебя, чтобы доверять. So Бог говорит, я не могу скрыть от Авраама. Почему? Потому что он заповедует дома после себя ходить путями Божьими. Да, 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 после себя. Yes, Авраам не видит себя. Авраам не стягивает все под себя. Abraham didn't pull everything down to his Abraham level. No Abraham himself. no longer saw Бог himself. God said that he saw through himself beyond Теперь himself. And now I can have all of him. And he showed him that place where everything for him will be changed. And the Bible tells us Abraham that Abraham left behind the servants. He left behind the donkeys. He only took Isaac. And he began to go up the mountain. Я пророчествую тебе, что на эти высоты Бог поднимает тебя только через твою жертву. Туда поднимаешься ты и твоя жертва. Только ты и твоя жертва на эти обитаемые высоты. Но на этих высотах ты видишь совершенно все по-другому. Ты скажешь, эти высоты это уровень преображения, который меняет твою мировоззрение. Здесь твой образ мышления. Где ты больше не видишь через призму мнение людей разбавленного Евангелия, где мы смешали Божье Слово. Есть образ жизни. Где есть внизу люди ждут Антихриста. А ты взираешь на царя. Люди видят тьму. А ты видишь славу. Люди видят то, что делает дьявол. Но ты видишь красоту Бога. То, что делает Бог. То, чем захвачен Бог. Глаза твои увидят. Потому что тебе хлеб дан. Ты живешь этим. Вода не иссякает. Нет. Нет. Ты дерево, посаженное в потоках воды. Лист, которого не вянет. Все, что делаешь, успеваешь. Ты приносишь плод во время свое. И в этом сессии дальше написано. Грешники не устоят в собрании праведных. Я хочу закончить, пастор, минуту ровно. Вопрос не в том, что это невозможно. Вопрос, кто захочет. Кто? 
И вопрос невозможно. So it's not a question of whether it's possible. Вопрос кто из нас. It's, but it's about who among us. Из нас. Who among us? Кто из нас? Who among us? Я бы объяснил, почему в меру моего познания, почему Петр, Яков, Иоанн. And I could actually go into the details of why it was Peter, James, and John that were chosen so much as I've understood it, because there's a reason for them specifically. Это не просто лицеприятие. It's not just favoritism there. Это их посвящение самому Богу. It was their dedication to God Himself. Не служи самому Богу. It wasn't a ministry, but it was to He Himself. Кто из нас? Who among us? Кто из нас? Who among us? Но есть образ жизни. Because there's a way of life. Где не может обитать тьма. Where darkness cannot remain. Это не твои заслуги. Это работа Духа Святого через преображение. Я не говорю, что ты не грешишь. Я сейчас я говорю о том, что ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. И Бог помазал тебе елеем радости и более соучастников твоих. Я говорю, там, где грех не может жить. Там, где тьма не может обитать. И даже если ты проходишь долиной истории, ты не убоишься зла, потому что Он с тобою. Его жезл, Его посох охраняют тебя. Он умастил елеем голову твою. И чаша твоя преисполнена. Его благость и милость сопровождают всю твою жизнь. А ты пребываешь в Доме Божьем по другую сторону креста. Его присутствие где все нечистое не может находиться. Я хочу закончить одной, so одной иллюстрацией. Бог однажды проговорил ко мне через слово. Я знаю богословие. Я живу в слове. Я не хвастаюсь. Я живу в слове. It, Многие ходят с Библией, но слово в них не живет. Bible, however, Ты должен жить в слове. Твой дух посажен на небесах. Но твое мышление должно жить в слове. В теле у тебя миссия на земле. With the body, you have a physical mission on this earth. But who has this faith or belief that the word has to speak to you? God used a lot of imagery to, to speak. And I remember I was reading through Acts. And it was chapter 28, the last chapter. Я дохожу о том, что Павел оказался на острове Малта. And I come to this point where Paul, he's on the island of Malta. И Библия говорит, что местные люди они были очень добры к Павлу. And the Bible tells us that the locals they were very kind to Paul. Там была не совсем приятная атмосфера. But it was not a very pleasant atmosphere. И местные люди запалили костер. And the locals they created a fire, started a fire. Чтобы могли все греться. So everybody could get a little warm. Но почему-то именно Павел But for some reason, встает, Paul specifically gets up, и идет за дровами. And he goes to get more wood. Дрова, and so he picks up the kindle, it's verse 3. И написано, и ложит их на этот огонь. And it's written that he places them onto the fire. И когда он положил, and when he placed them, ехидина вышла из-за жара. A viper came out because of the heat. And so God stops me there. He said, read it again. So I read it again. Paul got up, grabbed the bundle of sticks, and put them on the fire. And when the flame became bigger, the temperature increased. And within that temperature, the viper could no longer remain. And so it comes out because of the heat. И Бог начал говорить со мной. Ты спрашивал у меня, me, почему сегодня today, люди крещены Духом Святым spirit, и при этом живут в депрессиях, и никто иной, как мы в церкви, решаем эти вопросы. Мы решаем вопросы не призвания, не исполнения воли Божьей, всему Он поместил церковь, а всю жизнь place. разбираемся с зависимостью, разбираемся со страхом, разбираемся с депрессиями, 
разбираемся с, с разводами. Я хочу сказать вам, свобода никогда не была целью. Никогда. Но когда люди пришли в свободу, но не посвятили всю свою жизнь самому Богу, чтобы исполнить Его волю, тогда вместо призвания мы начинаем жить в угождении своей плоти. И там рождаются все нечистые. Смотрите, берегите, чтобы свобода ваша не стала к угождению плоти. Это все дела плоти. Это пища для дьявола. Потому когда Бог проклял змеи, Он сказал, ты будешь есть прах. Значит, есть пища для дьявола. Прах — это плоть. Значит, есть плоть. И дела плоти, которые кормят змея. И в откровении мы видим, что он уже дракон. Библия — дракон — древний змей. Дракон, но древний змей. У меня вопрос, как из змея он вырос в дракона? Есть пища, которую мы кормим сатану, которую мы косиком кормим бесов. Дух лжи, дух обиды, дух депрессии, дух страха. Это была ложь, но вырастает в болезни. Это была ложь, но вырастает в зависимость. Это была ложь, вырастает в разводы. Это уже дракон, древний змей. Мы его кормили. Но этот змей сегодня будет уходить. Это и хидина будет уходить. Это ложь будет разрушена. Все замыслы сатаны будут разрушены. Потому что есть помазание, которое разрушает это всякое ярмо. Всякую ложь на змеи и скорпионов. И ничто не повредит. Он сказал мне, вот почему. Я говорю, Бог, сегодня тысяча людей. А молитвы нет. Тысячу людей. А веры нет. Я сейчас говорю, как... Why, Lord? Why, Lord? Почему Бог? Why God? Почему? Why? Он говорит, в Марка 9.49 написано, Mark 9, says the following, что все будут приправлены. Он написано, что они огнем будут осолены. It says that they will be seasoned with fire, написано, with огнем fire. осолятся. They will be salted by fire. Бог осоли огнем наши отношения с тобой. Осоли огнем наши отношения с тобой. Would you salt with fire our relationship with you? Огнем осоли наши молитвы. Salt with fire our prayers. Огнем осоли наше посвящение. Salt with fire, our dedication. Всякий огнем осолится. Every person shall be salted И Библия говорит, соль теряет силу. And the Bible says that salt loses its saltiness. И когда соль теряет силу, ее невозможно исправить. And when salt loses its saltiness, it cannot be fixed. Я однажды вник в этот текст. And I remember there was a time when I studied Я увидел, что соль теряет силу только в одном случае. And I saw that salt loses its saltiness in only one instance. Когда ты ее разбавил с чем-то другим. When you mix it or commingle it with something else. Ты берешь соль. You take salt. Разбавляешь сахаром. And you mix in some sugar. Выглядит одинаково, но нету силы, нету сути, нет помазания, нету Божьего присутствия, потому что все, что смешанное, оно теряет силу, оно теряет силу. Знаете, почему многие не свидетельствуют об Иисусе? Почему не говорят о Боге? Я боюсь, я боюсь, я боюсь. Это есть причина. Вообще все, что я говорю, оно связано с тем, что Бог сказал мне, сын, посмотри, Матфея 3.11. Я не сказал, что я буду крестить только Духом Я говорил там о погружении в огонь. Это не эмоции. Это не конференции. Это образ жизни, где огонь искореняет. Purify your 
your soul, your mind, your body, and you become glorious to prepare the way for the king. Послушайте внимательно. I want you to hear this well. Услышьте. Hear this. Услышьте. Hear this. Сегодня многие мега церкви. Today many mega churches. Я не осуждаю. And I'm not in any way condemning them. That's not my point. Я просто хочу сказать. I just want to note this. Все, что разбавлено, оно не имеет силы. It lacks power. Оно не имеет силы. It lacks power. Мы сегодня слово просто разбавили. Today we've taken the word and we've mingled it. Мы просто разбавили. Мы туда подобавляли приправы. We've mixed in our own seasoning to the word. Мы поприправляли туда свои мнения, свои опыты. We've seasoned it with our opinions, with our experiences. Вместо того, чтобы оно изменяло нас. Rather than it changing. Мы его подстраиваем под себя. Сегодня ищут люди, чтобы кто-то пришел и спланировал такую проповедь, которая будет просто интересна. Это не есть предназначение слова. Слово это не интертеймент. Оно живо и действенно. Обоюдно острый месть для разделения душевного и духовного составом и мозгом. Изменяет все намерения в сердце. Потому что все открыто перед глазами Бога. И только Ему мы дадим отчет. Только Ему. Бог дает Слово. Потому что в этом Слове Его природа. Слово Твое как огонь. Я преображаюсь в это Слово. Это Слово становится плотью внутри меня. Это Слово вытесняет все из меня. Иеремия говорит, я хотел молчать. 20 глава, я хотел молчать, но я не мог, потому что твой огонь в костях моих. Я не могу не говорить. Да, тяжелый сезон, да, плохое время, но это именно то время, когда огонь имеет предназначение, чтобы все не чистое, would be consumed by that fire. Watch, stay with me, stay with me. Поэтому, когда ты в этом огне, тебя невозможно остановить. Тебе можно только направлять. Вы не услышали? Тебе невозможно остановить. Потому что не ты это начал. Ты можешь только направлять. Поэтому люди в огне, они говорят, я не могу не говорить. Я не могу не говорить. Но я вам пророчествую. Бог возвращает слово в свой дом. Бог возвращает свое слово в дом. Да, 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 да. Потому речь вообще не обо мне. Речь абсолютно не о том, кто здесь. Речь, насколько мы отдали себя ему. Он сказал, сын мой, выходи, говори моими словами. О, есть этот свиток. Покуда он не наполнит всю твою внутренность. Иди к моему народу. Я поставлю тебя на эти горы. И говори моими устами. Не твое мнение. Не твои опыты, но слово, которое меняет реальность. И вот Павел берет это. 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 И Returns me back to that. He said, "This is representative." I said to the Levites, "That I want to be my God on the altar and never burn out." In Leviticus, I said that I desire my fire to burn on the altar and never burn out. That this condition would constantly remain. That this temperature would remain constant. The only way that it burns out. It's not a question with regards to the altar. It's not a problem with the fire. The problem is someone stopped putting kindling on the fire. Just simply keep adding kindling. 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 Just simply keep adding kindling.
этому Павел. And so Paul, он священник. He's a priest. Он берет дрова. He goes and gets some kindling. И он идет со своими дровами. And he comes with his own kindling. Чтобы положить их сюда на огонь. In order to put it on the Потому что по какой-то причине. Because for some reason. Тот огонь. That fire. Для него показался слабеньким. For him it appeared to be too little. И сам Павел берет дрова и ложит их на огонь. И когда он положил, начала изменяться температура. И когда начала изменяться температура, начало изменяться состояние. И Библия говорит, что эта змея не могла там больше находиться. И она начала вылазить. И Бог меня остановил. И сказал, сын мой, вот что я тебе говорю. This is what I'm saying to you. When I breathed into you, and this happened back in 2002, it's part of my testimony. I'm not going to go into the details here. But his fire was inside of my very being. And he said to me, "This is what you're going to do in my house." And he said to me, "This is what you're going to do in my house." And he said to me, "This is what you're going to do in my house." And he said to me, "This is what you're going to do in my house." And he said to me, "This is what you're going to do in my house." And he said to me, "This is what you're going to do in my house." And he said to me, "This is what you're going to do in my house." And he said to me, "This is what you're going to do in my house." And he said to me, "This is what you're going to do in my house." And he said to me, "This is what you're going to do in my house." And he said to me, "This is what you're going to do in my house." And he said to me, "This is what you're going to do я буду менять сезоны. Я буду менять то, что происходит в семьях. Я буду возвращать отцов в молитву. И когда Павел ложит эти дрова, изменяется температура. Бог мне говорит, есть огонь, в котором змея-то чувствует себя комфортно. Да, да, да. Но есть другой уровень пламени. Есть другой уровень температуры. Level of that temperature. То, что Бог хочет сделать. The things that God desires to do. I don't know what viper you may be fighting. Or maybe you didn't even know that it existed. Because you live and you don't know what it is. Because you've been living with it, you don't even know it's there. Something else came to you. That 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 came to you. Это не хвастовство. Есть мои дрова, с которыми я хожу каждый день в моей жизни. И я пришел в это место не сам. Это Бог запланировал. Потому что если мы сегодня позволим, чтобы мой огонь соприкоснулся с твоим огнем, чтобы бы ты позволил, чтобы эти дрова могли лечь на твой жертвенник, я верю, что Бог изменит температуру. И сегодня всякая ехидина больше не будет иметь место в твоей жизни. Я не знаю, с чем ты борешься, но я хочу сказать, что есть уровень огня. Это его природа. Это его сущность. Это то, кто есть в Бог, где все нечистое не может находиться. Встаньте на ваши ноги. Kabrosatia, rakabo shata yahanda, leke mahambo sutu, roko shata ya mehanda ya kusua, lehe ya mosete. Dabav dabav kwarishi, jezela igromche kamba shata ta ya kusha. Ayak mechna ifrosi igrat konsumi with your fire. Yesi vi krishone duha matkroite usta vashi. If you're baptized in the Spirit, could you open your lips? Because Holy Spirit is interceding on behalf of the saints. On behalf of the saints, according to the will. Рабошата я меса. Если вы уже давно не молились духом. I haven't been praying in the spirit in a while. The question is about how much you will want it. Who among us will be saved from this call? Who among us will be saved from this call? Who among us will be saved from this call? Who among us will be saved from this call? Who among us will be saved from this call? Who among us will be saved from this call? Who among us will be saved from this call? Who among us will be saved from this call? Who among us will be saved from this call? Who Where's my phone? Where's my phone? Give me my phone. I want to see it in time. Come here, come here, come here. I will be honest with you. Это абсолютно не та атмосфера, абсолютно. This is absolutely not the atmosphere at all. Я не играю в церковь, я не играю в эти вообще игры, абсолютно. We don't play at games, we don't play at church. Послушайте. I want you to hear this. Я знаю, что дьявол это не нравится, я знаю. And I know the devil really dislikes this, I know this. Я знаю, что он пытается делать. And I know what he's trying to do here. 
Я хочу сказать, вы даже не представляете, насколько у Бога есть больше, чем то, что мы имели дело. Я сейчас говорю даже не то, что Бог может сделать, а то, кто есть Бог. Но знаете, в чем проблема? Проблема в том, что когда спикер, служитель хочет больше, чем ты этого хочешь. Я не хочу этого. Я не пришел здесь, чтобы просто впечатлять кого-то. Вопрос, ты сколько ты это хочешь? Насколько ты этого хочешь? Я не хочу молиться за вас. Я хочу молиться вместе с вами. Вместе с вами. Не за вас. Второе. Я не хочу хотеть за вас. Я сам этому предал себя. I'll fly home, I'll live my life. Вопрос не во мне. Вопрос, насколько мы этого захотим. Насколько я того хочу. Поэтому я не понимаю, когда служители хотят больше, чем люди хотят в зале. Я не хочу молиться за вас. Давайте вместе помолимся. Это Бог приглашает. Кто из нас? Кто из нас? Будет обитать на этих высотах. Кто из нас? Будет видеть царя. Кто из нас будет видеть по-другому? Кто из нас встает свет от этого мира? Кто из нас? Church, lift your voice in the spirit. И позвольте Духу ходатайствовать за вас. Allow the Spirit to intercede on your behalf. Позови ко мне, и я отвечу тебе, и покажу тебе великое и недоступное. Позови ко мне, и я отвечу тебе, позови ко мне, и я отвечу тебе, и покажу, 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 покажу великое и недоступное. Lift your voice, church in the spirit. I need voices. Come on, lift, lift up, lift up, lift up, lift up. Lift up, keyboard. Come on, lift up, lift up. Lift up the, the, the sound, the sound, the sound. Shabroso to Kamosi. If you could lift a hand if you're baptized in the Spirit. Who of you is baptized in the Spirit? Lift a hand. Можно попросить что-то вас? Поймите, you, это вопрос не эмоций. And I, this a, и вопрос даже не крика. Это вопрос sound, the spiritual sound. Это вопрос духовного голоса. It's about your spiritual voice or spiritual это вопрос sound. крик духа. It's the cry of the spirit. Дело в том, что твои уста не изменяют атмосферу. So the thing is, your mouth doesn't change the atmosphere. Просто, которые на эмоциях. The ones that are based off emotions. Я прошу несколько минут. And so I'm going to ask for several moments. Дайте возможность Духу Святому. If you'll allow Holy Spirit to intercede on behalf of the saints according to the will of God. Я Holy Духу Святому. And so I trust Holy Spirit. Я попрошу высвободить духовный язык. And I'm going to ask you to release your spiritual Здесь language. Здесь должна измениться атмосфера. Это не та атмосфера. Это 
не та температура. Бог хочет изменить эту температуру. Бог хочет изменить твое внутреннее состояние. Это работа Духа Святого. Откройте уста в Духе. Пусть Дух Святой ходатайству сейчас. Пусть изменяется температура. Come on, lift your voice, Закройте ваши глаза. You, eyes, и смотрите на него. Просто видите, начните видеть его. О, я хочу видеть в красоте твоей. Если здесь есть люди, которые говорят, я больше в грехе жить не могу. Saying, Мы потом сделаем другую молитву. Для тех людей, well. которые говорят, все, с этого дня я поворачиваюсь for, к Господу. Все. Day, saying, я просто хочу быть полностью посвящен Ему. Чтобы, знаете, многие видят печать you сатаны. Know, you know, so Но в этой главе Откровения сначала Бог ложит свою печать на свою. Я говорю, Бог, положи свою печать сегодня на твоих людей. Сегодня Новый год по еврейскому календарю. Именно сегодня Новый год по еврейскому календарю. 5, 7, 3, 4. Цифра 4 обозначает открытие двери. Open door. Это время для нового сезона. И Бог приглашает людей в эту дверь. Yeah, yeah, to come through that door. 
But I'm going to turn to those people говорят, that right now are saying, I'm living a life of sin. I don't have a relationship with God. And I really need я God. I want to be saved. And I feel like there's something happening inside of me. And you can't even provide an explanation for this. But God is giving you this opportunity to just be reconciled to God. I'm not here to force anyone. I'm not here to beg. Because it is a privilege. It is truly a privilege. privilege. To give your life to Jesus. To allow him to enter into your heart as a savior. Поэтому если это ты, просто иди сюда вперед. Здесь будут служители сейчас стоять. Служители, идите сюда, кто должен здесь стоять. Все закройте глаза сейчас. Если это слово к тебе, просто начни выходить сюда к этим служителям, чтобы они помолились вместе с тобой. Но если тебе нужно принять Иисуса в свое сердце, это твой день, это твое служение. Церковь, закройте глаза. Просто взирайте на красоту Бога. Взирайте на царя. Я обращаюсь к тем людям, которые в Дух Святой зовет для того, чтобы отдать свою жизнь Иисусу. Если это ты, просто пройди сюда вперед. Сделай это перед Богом. Сделай это перед Богом. Сделай это перед Богом. Рафа, Элохим, Коман. Thank you, Holy Spirit. 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 If this is you, just come. Come on, come on, use this moment. Just come, run. Come and give your life to Jesus. Give your heart to Jesus. Я знаю, что наше время убежало. 
Но мы сделаем сейчас последнюю молитву. Те, за которых мы помолимся, вы можете выходить, и мы благословляем вас. Я знаю, что время уже заканчивать. Вот мы сделаем это по-другому. Пастор, если не против, потому что здесь нам будет сложно. Потому что если здесь люди, keep playing, please, if it's possible. Thank you so much. If it's possible, just keep that sounds in the, in the atmosphere. Listen, if this is you, если это ты, you, и ты понимаешь, что Бог реально призывает тебя дальше, further, для кого-то служение стало Богом, you, become, Бог перестал иметь тебя, для кого-то семья стала божественна, you, you Бог перестал family. иметь тебя, для кого-то бизнес ты обожествил его, you, you Бог перестал иметь тебя, кто-то страдает депрессией, страхом, зависимостью. Я не знаю с чем до конца. И я одно знаю из своей жизни, что есть состояние, где Ехидина не может находиться, где это все должно уйти. Кто-то борется с болезнями. У кого-то сильно, я прям вижу черный камень в животе, у кого-то постоянно боли в животе. Я не знаю, с чем ты борешься, что-то за Ехидина, какой дракон вырос. I don't know what you're battling, what, what kind of viper it is, or what dragon знаю, is growing up, but I do know this, that there is God, and I trust him, and I trust his anointing, and I believe that today, it's not a question of this worship, it's not even a question regarding this service, this service is simply an invitation to encounter that there is something more, 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 that there is видеть эти руки. Если это не к себе, я попрошу, не стой просто. Не наблюдай за происходящим. Можешь закрыть просто поклоняться Богу. Просто начни молиться. Но если это было слово к тебе, я попрошу, если возможно, быстро пойти с той стороны. Я просто внизу буду стоять. Я хочу быстро помолиться за каждого человека. Чтобы не было мяса Здесь впереди. So that we wouldn't have too much congestion here up front. We're going to do this really quickly. Come on, I want to hear your voice. We're going to do this really quickly. We're going to do this really quickly. But the most important thing is to pray. Please line up from your right hand side. So if you need prayer, please line up from your right hand side. All the rest of you that are going to be standing in the auditorium, begin to pray. Begin to worship. Pray in the spirit. Here's the command of the scene. 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 Here's the command of the that there be an act of worship unto Господу the Lord. Богу одному поклоняйся. Worship the Lord God. И ему одному служи. And serve Him alone. Мы просто будем служить людям. And we're here to serve come people. Come on, come on, come on. Keep moving, keep moving, keep moving, keep moving.